Attenzione, nel seguente video non intendo consigliare letture. Farò degli esempi per quanto riguarda l'argomento del video, ma non sto dicendoti vai a leggere questi libri, no, perché magari poi non ti piacciono e dai la colpa a me. Quali sono i vantaggi di un romanzo rispetto a un audiovisivo? L'audiovisivo è più immediato e può fare affidamento su cose come colonne sonore, musiche, suoni che mediano, che modificano il nostro stato d'animo. Per non parlare di montaggio e regia che non hanno lo stesso effetto, straniante che invece hanno quel tipo di espedienti con la parola scritta inoltre la sua fruizione è più agevole più comoda ma sono vantaggi straordinari ma come mai il libro è ancora vivo da qualche parte ricordo di aver parlato di questa cosa e avevo detto che l'unico vero vantaggio il più grosso vantaggio che un romanzo ha su il film, al telefilm, il mezzo audiovisivo è quello del pensiero, rispetto a tutti al pensiero. Noi possiamo stare nella testa di qualcuno in maniera efficace, automatica, e questa cosa avviene solo con il romanzo, o comunque è facile e lo si fa abitualmente col romanzo. Questo già di per sé è un vantaggio tale da rendere il, la parola scritta, il romanzo, uno strumento unico, uno che permette quel tipo di fruizione che nessun altro media ti permette. Ma ce n'è un altro di vantaggio. Il romanzo permette un viaggio intimo, personale, differito e prolungato. Una sensazione di compagnia, di evasione tascabile, per così dire. Tu quando vuoi tornare lì con quelle persone, prendi il tuo libro e sei da solo o da sola con quel mondo e quelle persone. Io ho sentito diversi detrattori della letteratura moderna accusare proprio i libri di oggi di essere più superficiali, più poveri, di leggere la sceneggiatura di un film. E hanno ragione, è vero, è così. L'uso di un modello narrativo condiviso con il cinema, e in realtà da tutti i media, non ci deve portare a pensare al romanzo così come penseremmo di un film. Cosa voglio dire? L'avrai notato senz'altro anche tu, ma tutte quelle cose che ci vendono da oltreoceano, per esempio, dall'America, ma anche dall'Inghilterra, quelle cose più moderne che usano effettivamente la struttura narrativa, somigliano tantissimo a un film. Noi invece dovremmo offrire di più di una storia semplice che va bene per quell'ora e mezza di cinema. Noi da un libro possiamo desiderare ottenere qualcosa di più e in più non abbiamo quei vincoli. Quali vincoli? Quelli del tempo d'attenzione dello spettatore, quelli del tempo normale di una rappresentazione teatrale, quelli che ci vengono concessi dal cinema. Possiamo intrattenere per lunghissime ore, per giorni, per settimane, sempre ammesso che sia un buon materiale naturalmente. Infatti questo è un disclaimer, io non sto incoraggiando nessuno mai ad allungare il brodo Ma bisogna considerare la ricchezza di quello che stiamo scrivendo Dobbiamo avere storie più ricche, più lunghe, con più svolte, con più trame, cose più ricche Ma per capirci meglio facciamo qualche esempio di cosa voglio dire Partiamo con gli esempi negativi Sono quei romanzi che quando poi vedi il film tratto dal romanzo o oh, è tutto, c'è tutto, effettivamente è perfetto, non c'è nessuna differenza. Per esempio, il primo Hunger Games, di cosa parla? Katniss viene prelevata durante la mietitura, fa un ridicolo addestramentino e sopravvive qualche giorno nel bosco e vince. Il libro è tale quale al film, né più né meno. Cambia qualche misero dettaglio, ma veramente misero, ma c'è tutto. Un libro che finisci e ti butti alle spalle. Una cosa simile succede col nostrano Orfani Bianchi. Mirta, immigrata a Moldava, è costretta a cercare un buon lavoro per tirare fuori il figlio dall'orfanotrofio in cui è costretta ad abbandonarlo perché non ha nessuno che se ne occupi in patria il finale non lo rivelo ma comunque grosso modo è tutto qui per quanto possa essere una lettura gradevole la storia è misera facendoci un film probabilmente si dovrebbero cercare nuove scene da aggiungere teddy di Reculac. Non c'è neanche qui il film, ma la trama è super giù. Mallory, una ragazza che sta uscendo dalla droga, si trova a fare da babysitter a Teddy, che è un ragazzino che vede un fantasma. Anche qui non ti rivelo il finale, ma grosso modo c'è una micro indagine molto lineare e il libro è tutto qui. È carino, eh, ma è più adatto a un film fatto bene che non a quell'esperienza di lettura che di solito andiamo cercando. Fila via liscio come un filmetto senza grosse sorprese, senza particolare coinvolgimento e poi te lo dimentichi. Ma ci sono dei romanzi, per fare qualche esempio, che hanno quel qualcosa di più? Dove per fare un film dovresti togliere un sacco di roba perché il contenitore libro 
effettivamente contiene molto di più di quello che andrebbe in quell'ora e mezza, due ore di film? Certo, il nome della rosa, per esempio. C'è un contesto storico super approfondito, i personaggi sembrano realmente delle, dei frati del Medioevo, grazie alle loro disquisizioni filosofiche, teologiche, talvolta delle digressioni che forse un, un pochino sono troppo, però c'è anche un mistero, un labirinto, con degli enigmi ben costruiti all'interno del periodo storico, un'indagine su diversi omicidi, il retroscena di ognuno dei personaggi, ogni frate nasconde qualcosa, cosa sta nascondendo, a un certo punto c'è addirittura un'inquisizione che arriva a ingarbugliare le cose, c'è parecchio, le cronache del ghiaccio e del fuoco, non per forza tutta la saga, ma quello che c'è nei libri è un mondo che si svela attraverso le storie di moltissimi personaggi, ognuno col suo punto di vista, noi siamo nella testa di ciascuno di loro man mano che la narrazione va avanti, ci sono molte tematiche, ci sono un sacco di svolte, alcune incredibili che ribaltano tutto e anche molta molta noia, ma che se sei capace di sopportare a un certo punto diventa compagnia. La famiglia Winchow è questo libro che parla delle diverse narrazioni di ogni membro di questa famiglia nobile, ricastra, peggio persone che si possono trovare, ma racconta anche la storia dell'autore della biografia che sta scrivendo su questa famiglia e di come lui è coinvolto da questa famiglia e poi con le vicissitudini varie. Non solo, c'è anche il mistero del passato che torna ad affacciarsi, regalandoci probabilmente qualcosa di nuovo per il proseguo della storia. E poi ci sono romanzi come Piccole donne, Il buio oltre la siepe, Don Chisciotte, che hanno una struttura più aneddotica attraverso cui si portano vari massaggi, varie tematiche. Sono romanzi particolari ma che possono tenere compagnia all'interno di questa struttura, di questi personaggi, di questo mondo variopinto per molte, molte, molte ore. Don Quixote in particolare per moltissime ore. E mentre leggiamo, questo viaggio è solo nostro, che è una sensazione che con le serie tv non abbiamo. Siamo molto più immersi nella lettura di un romanzo che nella visione di un audiovisivo. L'audiovisivo è fuori da noi. Il romanzo probabilmente è dentro, più dentro. Anche perché è fatto della nostra immaginazione parla direttamente al nostro vissuto. Poi c'è l'esempio che io faccio sempre a tutti i miei clienti perché è molto palese, che è Harry Potter. Non è solo un bambino che scopre di essere mago, ne ho letti tanti così che cercano di imitare Harry Potter dove non succede niente. Questo bambino scopre di avere un destino magico, dei poteri e va a scuola a partecipare alle lezioni, fine. No, in Harry Potter c'è un grande antagonista, un gregario antagonista che dà fastidio in quel romanzo, un'indagine su qualcosa che sta succedendo e naturalmente la storia delle amicizie degli amici delle relazioni e tutta la magia e il mondo dei maghi confrontato a quello dei babbani insomma si tratta di una storia sicuramente molto molto ricca ha tanto da offrire quindi come si fa a ottenere questa ricchezza da quello che stai scrivendo io mi immagino un sacco di gente che impazzisce anche i miei clienti che dicono oddio ma sta cosa devi prendere la tua storia e aggiungere aggiungere roba roba naturalmente coerente roba buona aggiungi conflitto aggiungi ingredienti aggiungi svolte aggiungi punti di vista aggiungi altri archi di trasformazione altri atti hai la storia di un investigatore che cerca un serial killer ottimo ma se dovesse anche riconquistare la sua ex moglie mentre indaga o magari ritrovare il figlio rapito e magari nel frattempo scopre che c'è una talpa che sta dicendo delle cose importanti al suo nemico e quindi deve anche scovare chi è la talpa e a un certo punto scopre di essere lui al centro di un complotto tanta roba Offri, offri, offri al tuo lettore e offri a te stesso perché non scordiamoci che i primi fruitori, i primi ad amare la nostra storia siamo proprio noi, i primi a divertirci costruendola. Anche se è vero che non è tutto bello e tutto felice, tutto facile mentre scriviamo un romanzo. Ti ricordi, ne avevo parlato in questo video qui e se hai bisogno di aiuto ricordati che puoi sempre andare sul mio sito a vedere cosa posso fare per te o ancora meglio nell'accademia, trovi il link in descrizione e puoi anche guardare le anteprime gratuite di tutti i miei corsi. Ciao!